ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் லாஸ்ட் மினிட் ஒரு ஃபைனல் செக்லிஸ்ட் தான் ஒரு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு அடிக்கிறதுக்கு என்னென்னா நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் என்னெல்லாம் படித்து முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு செக்லிஸ்ட் தான் ஒரு வேலை நீங்கள் படிக்கலன்னா லாஸ்ட் டே நைட்டுக்காகவும் கொஷின்ஸ் வந்து நான் சீக்கிரமாகவே இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த வீடியோ கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் தரேன் அதாவது லாஸ்ட் டே நைட்னால் ஒரு செவன்டி ஃபைவ்க்கு செவன்டி ஃபைவ் படித்து பிடிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் அந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ மீன் ஒரு 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 ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி எடுக்கிறான் செவன்டி ஃபைவ்க்கு அப்படின்னா அதுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் பாஸ் இல்லைங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலே எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் அது கொடுத்துருக்கேன் அது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போது நான் வந்து எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தரவாக இருக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து யூனிட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் தரவாக இருங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸைஸ் ஒரு வேளை நான் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய படிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் நாலாவது லெசனில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ ஐ திங்க் ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்தா போதும் அந்த வீடியோ கீழே அதுக்கு கீழே லிங்க்கில் தரேன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு செவன்டி ஃபைவ்னு போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோ ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க செகண்ட் யூனிட்ல மட்டும் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே படிச்சுருங்க எக்ஸைஸும் படிச்சுருங்க ஒரு ஆறு கணக்கு தான் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்த் யூனிட்டில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருப்போம் மூணே கணக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் யூனிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் அது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை எல்லாருமே படிக்கலாம் சரிங்களா கால்சியம் கார்பனேட் அதாவது இது அட்டம்ப்டில் கேட்டிருந்தாங்க மோனார்மாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் யூனிட் டென்னில் வந்து பிஹெச் பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸும் எக்ஸைஸும் தயவு செய்து பார்த்துங்க பிஹெச் சம் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் கம்பல்சரி வரக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது டைகிராம் வந்து நான் என்னென்னு போன வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் அந்த எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி சரி இருந்தாலும் ஃபைனல் செக்லிஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லெசன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் அதில் டூ மார்க் ஃபோர் மார்க்ஸ் செவன் மார்க் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் லா தரவாக இருக்கணும் சரிங்க நியூட்டன் விதி இனர்சியா ஸோ இனர்சியா அதோடய கிளாஸிஃபிகேஷன் தரவாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் டீட்டெயிலில் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரை யூனிட் ஒனில் எல்லாமே தரவாக இருந்திங்கன்னா நல்லது அதில் முக்கியமாக யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் சரிங்களா யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீனிர் மொமெண்டம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் மட்டும் எழுதுகிறேன் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் அதை படிக்கிறதே கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா டெரிவேஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லா டெரிவேஷன் ஓகே அடுத்தது நிறையா இருக்குங்க அடுத்து வந்து ஏழு கொஷின் இருக்கு இல்லையா அடுத்து வந்து ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன் முடிஞ்சா பாருங்கள் ஓகே ராக்கெட்டு ஓகே இதெல்லாம் அடுத்து இந்த லெசனில் டூ மார்க்ஸு ஃபுல்லாக பார்க்குறது நல்லது அதில் அடிக்கடி கேட்குற கேள்வினா மாசு வெயிட்டு அது ஃபோர் மார்க்கில் கேட்பாங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து யூனிட் ஒன்று ஸோ இன்கேஸ் யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து புக் பேக் ஓகே டூ மார்க் ஃபோர் மார்க்கெலாம் ஓகே யூனிட் டூவில் ஸோ யூனிட் டூவில் புக் பேக்கெல்லாம் ஓகே சரிங்களா புக் பேக் டூ மார்க்கு புக் பேக் ஃபோர் மார்க் படிக்கிறது ஓகே புக்கிங்கில் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா யூனிட் டூவில் மட்டும் புக்கிங் வந்து படிக்கணும் இதில் புக்கின் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் யூசஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் அங்கே இதெல்லாம் பா பயப்படாதீங்க போன வீடியோ நான் போட்டிருக்க கீழே டிசிஷன் பாக்ஸ் தந்திருக்க பார்த்துக்கோங்க யூசஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் இது மட்டும் நீங்கள் புக்கின் படிக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் படிக்கணும் நிறைய பேர் கேட்டீங்க அது முடிஞ்சா படித்தோம் கூட்டு நுண் நோக்கின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து முடிஞ்சா பார்த்துக்கோங்க ஆனால் மித்தபடி மீதியெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஹைப்பர்மெட்ரா ஃபியா மே ஆஃபியா கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு எப்படி அந்த லெசன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டினாவது வந்துருங்க ரொம்ப ஈஸியாக லெசன் தேர்ட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் கேஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஐடியல் கேஸ் நல்லீபு வாய்வுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ரியல் அப்பன்ஷன் அப்பரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் அது கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்துக்கோங்க டைக்ராம்லாம் போட்டு அண்ட் லா பாய்ஸ் லா சார்லஸ் லா வன் கெலோரி இதெல்லாம் ஐடியல் கேஸ்க்கும் ரியல் கேஸ்க்கும் நல்லீபு வாய்க்கும் பொது வாய் வாய்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து ந
டூ மார்க் வந்து டாப்ளர் எஃபெக்ட் சம்மந்தப்பட்ட டூ மார்க்கு அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் அந்த ரெய்னி சீசனில் நம்ம வந்து பேசுகிறது வந்து கேட்குமா அப்படிங்கிறது ஓகே சவுண்ட் விட்டாக கேட்குமா அப்படி யூனிட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறோம் நான் இங்கேயே எழுதுகிறேன் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இந்த வருஷம் எழுதுற நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் செவன் மார்க் தான் ஃபோர் மார்க்னா ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லைக் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அணுக்கரு அணுக்கரு உலையா அது அதான் அணுக்கரு உலையின்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் பார்த்துக்கோங்க தமிழில் தெரியல சாரி நேச்சுரல் ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் ரியாக்டிவிட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டூ மார்க்கில் அடுத்து ராஞ்சன்ட் ஒரு ராஞ்சன்ட் என்றால் என்ன கிரிட்டிக்கல் மாஸ் அதுக்கப்புறம் சொடி ஃபெஜன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெல்லர் எனர்ஜி ஸ்டெல்லர் ஆட்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே அந்த லெசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்க ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோட்டோப்போட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோட்டோப்போட அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா கதிரியக்க ஐசோட்டோப்புகளின் பயன்பாடுகள் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் என்ன இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் என்ன இருக்கும் நாலு நாலு பாயிண்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் எந்த அப்ளிகேஷன் வந்தாலும் கேட்கலாம் நாலு நாலு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதாச்சு இது வந்து அவ்வளோ தான் பார்த்துக்கோங்க இது படித்தீங்கனாலே எல்லாமே நாளை எழுதிடலாம் மூணு ஃபோர் மார்க் எழுதிடலாம் ஒரு செவன் மார்க் எழுதிடலாம் டூ மார்க்கும் மூணு எழுதிடலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் யூனிட்டில் நல்லா தரோவாக இருங்க மாடர்ன் அட்டாமிக் தீரி கன்ஃபார்ம் நாளைக்கு நான் வந்து அடித்து சொல்கிறேன் மாடர்ன் அட்டாமிக் தீரி அட்டாமிக் தீரி நாளைக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் வருது சரிங்களா நவீன கொள்கை அணு கொள்கை அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து ஒம்பதா ஏழாவது லெசனில் வீடி ஆரம்பம் வேப்பர் டென்சிட்டிக்கும் ஆரம்பமுக்கும் தொடர்பு ஒரு வருவி இருக்குது அது படுத்துக்கோங்க அணுக்கும் மூலக்கூறுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வித்தியா அவகேடோ அப்ளிகேஷன் அவகேடோவின் பயன்பாடுகள் சரிங்களா இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நீடனாக சம்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சப்பிச்சிங்க எது வந்து இருக்கு டூ மார்க்ஸ் வந்து ஆறு டூ மார்க் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசம் நைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்கிறது மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் எல்லாமே ஈஸி தான் இதில் டூ மார்க்கும் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் நைன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எயிட்டில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு யூனிட் எயிட்டில் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு என்னது ரஸ்ட்டு துருப்பிடித்தல் துருப்பிடித்தல் அதாவது ரஸ்ட்டுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் படிக்கணும் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கண்டிஷன் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு ஃபோர் மார்க் கண்டிப்பாக இதுவும் கேட்குறாங்க அடுத்து யூனிட் நைன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக சொல்லணும் சொல்யூஷன் லெசனு ஸோ அதில் வந்து டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர் மார்க் வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் டெலக்கன்ஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் செவன் ஹெச் டூ ஓ அது அதை பற்றி கேட்கலாம் சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லது அதாவது கரைசலின் காரணிகள் சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நிறம் முறிஞ்சி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்த யூ யூனிட் டென் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் சரிங்களா அடுத்து ரிவர்சிபிள் ரிவர்சிபிள் மீல் விலை மீனா விலை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோலிசஸ் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் கெமிக்கல் இக்லிபிரமி இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா வேதி சமநிலை அதோட சிறப்பியல்கள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க யூனிட் லெவன் பிஹெச் வந்து பார்க்கணுமான்னு கேட்டால் முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோ ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க எந்த பிஹெச் எதுக்கு யூனிட் லெவன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல போனோன்னா ஹோமோலோக சீரீஸ் சோப்புக்கும் டிட்டர்ஜெண்ட்டுக்கும் உள்ள சலவை தோளுக்கும் சோப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அசிட்டு ஒன்னோட ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிளஸ்ட் கீட்டோன் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதை விட்டுட்டோம்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கேட்பாங்க நாலு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுவோம்ல அவங்களே கொடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் வரைய சொல்லுவாங்க அது கேட்பாங்க அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது எத்தனால் மேனுஃபேக்சர் அது முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் எயித் லெசன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ரஸ்ட்டு மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் கரோஷன் புக்கின் அது லாஸ்ட் பேஜில் லாஸ்ட் கொஷின் புக்கின் கொஷின் அதாவது அரிமானத்தை தடுக்கும் முறை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்வனைசேஷன் ஆனோடைசிங் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் செவன் மார்க்கில் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் திஸ் இட் பயாலஜி அவ்வளோதான் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா பயாலஜியில் வந்து யூனிட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இந்த லெசன்ஸில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இம்பார்ட்டன் கொஷின் இது இந்த இம்பார்ட்டன் கொஷின் நான் எங்கே போகிறது வீடியோ டி
தேர்ட்டீன்த் லெசன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸி டூ மார்க்ஸில் ஒரு அஞ்சு ஆறு டூ மார்க் இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்கிறேன் டிரான்ஸ்பரேஷன் பிளட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளட்டோட ரத்தத்தின் பணிகள் பாய்ச்சல் டிரான்ஸ்பரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா யூனிட் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து கிபிர்லின் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் அடுத்தது பதினஞ்சாவது லெசன் எடுத்தீங்கன்னா நியூரான் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க பிரெயின் சும்மா பார்த்தா கிளாசிஃபை நியூரான் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸ் டூ மார்க் பார்த்தாலும் சரி ஸ்டிம் இல்லை 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 ஸ்டிமுலஸ் ரிஃப்ளெக்ஸாக இருக்குது அந்த சாதா டூ மார்க் செவன்டீன்த் லெசனில் ஒவ்வியூல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் வந்து போன வீடியோ இதாவது தெளிவாக போட்டிருக்கேன் மென்ஸ்ட்ரூல் சைக்கிள் படிக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா படிக்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ஒவ்வியூல் சூழ் சோலின் வரைபடத்தை வரைஞ்சு அதை வந்து விரு விவரிக்கணும் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது கிராஸ் பாலினேஷன் செல் பாலினேஷனுக்கு அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து ஃபோர் மார்க்கில் கேட்குறாங்க மித்தபடி டூ மார்க்ஸே ஃபோர் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் எப்படின்னா மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் அது வந்து கேட்கலாம் இல்லை வந்து இன்செக்டட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் கேரட்டிஸ்டிக்ஸு பைனரி அண்ட் ஃபியூஷன் அதை பற்றி கேட்கலாம் இல்லை ட்ரிப்பிள் ஃபியூஷன்னா என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் கொடுத்துருந்தேன் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் வரைக்கும் நீங்கள் இருபத்தி மூணாவது லெசன் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தரோவாக நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை பற்றி கவலையப்பட தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு ஃபோர் மார்க் எழுதிடலாம் ஒரு செவன் மார்க் கட்டாயமாக எழுதிடலாம் தரோவானா எப்படி ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன் வேர்டு மாதிரி இருக்கும் ஃபில்லப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது விட்டுறாதீங்க அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து டூ மார்க் இருக்கும் அடுத்தது ஃபோர் மார்க் செவன் மார்க் கலந்துருக்கும் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நான் தெளிவாக வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது வந்து உதாரணத்துக்கு இருபத்தி ஒன்றாவது லெசன் இருபத்தி ரெண்டு லெசன் எல்லாருமே படிச்சுருங்க ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸும் என்வரான்மெண்ட் அது என்ன லெசன் சொல்லுங்கள் சும்மா கதை எழுதி விட்டால் போதும் ஹெச்ஐவியோட ட்ரான்ஸ்மிஷன் என்ன இன்சுலின் டைப் ஒன் டைப் டூ ஈஸி தானே அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் டி டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் நம்ம உடனே படிக்கலாம் ரெயின் வாட்டர் மழைநீர் சேகரிப்போட முக்கியத்துவம் என்ன காடுகளின் முக்கியத்துவம் என்ன ஸோ இதெல்லாம் தான் கேட்குறாங்க வேறு எதுவும் கேட்கலாம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பயோகேஸு அதுக்கப்புறம் கேட்குறாங்க என்னென்னா டூ மார்க்ஸு இ வேஸ்ட்னால் என்ன சோலார் எனர்ஜி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஜென்ரலாக தான் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும் தயவுசெய்து டூ மார்க்கோடு சேர்த்து படிங்கன்னா ஒபிசிட்டின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதுவே ஃபோர் மார்க்கில் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு லெசன் தான் அது அப்புறம் பதினெட்டாவது லெசன் ஜெனட்டிக்ஸில் டிஎன்ஏ வந்து இந்த வருஷம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது டிஎன்ஏ நான் வந்து சொல்லிட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் குரோமோசோம் வந்து முடிஞ்சால் பாருங்கள் பட் டிஎன்ஏ இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் டூ மார்க்ஸும் இதில் நல்லா பார்த்துக்கோ மென்டல் பியா பிளான்ட் அந்த டூ மார்க்ஸ் ஒரு நாலஞ்சுன்னு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நைன்டீன்த்து லெசனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு லெசன் இருக்குது ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி நினைக்கிறேன் எவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன் பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு லெசனுக்கு அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசின் ஃபீல்டில் பயோடெக்னாலஜி வந்து அதாவது மருத்துவத்துறையில் உயிரியல் தொழில்நுட்பம் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க நாலு பையன் படிக்கும் ஹைப்ரிட் பிகர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் பிகர் கண்டிப்பாக வரும் சரிங்களா அடுத்து அதில் டூ மார்க் இம்பார்ட்டன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி அதில் ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸும் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு எவல்யூஷன் லெசனில் கிவி ஆக்ரோஃபிட்டிக்ஸ் லிங்க்கு எத்தனோ பாட்னி கண்டிப்பாக எத்தனோ பாட்னி படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் ஹோமோலோகஸ் அனலாகஸ் டிஃப்ரென்ஸு அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபோசல் ஃபீல் ஸோ நான் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நான் வாயிலே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் போன வீடியோலேயே எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இது ஒரு ஃபைனல் செக் லிஸ்ட்டாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்க நான் சொன்னேன் தட்ஸ் இட் திஸ் இஸ் தி கண்டென்ட் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் படித்தீங்கன்னு நாளைக்கு சூப்பராக எழுதலாம் நான் வந்து ஓவரால் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்கேன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு போன வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட் டே நைட்டாக நீங்கள் அது உட்காந்து படித்தீங்கன்னா போதும் பட் திஸ் இஸ் த ஓவரால் இம்பார்ட்டன்ட் டைகிராமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக டைகிராம் என்ன என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா நியூரானு அடினல் கிளாண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிசோம் டைகிராம் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைகிராமெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலன் கிரீன் புக் பேக்கு ஆந்தரு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேம் டைகிராம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அடுனல் கிளாண்டு ஸோ ஹார்ட்
ஒன் மார்க்கு புக் பேக் தான் புக்கில் வந்து ஒன்று ரெண்டு ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது நீங்கள் லெசனை கான்செப்டோட்ட படிச்சுருந்தா ஓகே படிக்கலாம் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஒழுக்கமாக நீங்கள் படிச்சுன்னு செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃபிசிக்ஸில் மேக்ஸ் ஆஃப் ஆலையும் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் ஒன்லேயும் யூனிட் ஃபோர்லேயும் யூனிட் சிக்ஸ்லேயும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அதில் யூனிட் வச்சு கேட்கலாம் இல்லை வந்து யூனிட் சிக்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மேக்ஸ் ஃபாலோயிங் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஃபோர் மார்க்காக கேட்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இனிமே தட்ஸ் இட் கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்து நல்லா பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன